L'angiopathie amyloïde cérébrale est une micro-angiopathie cérébrale. Elle est caractérisée par l'accumulation de substances amyloïdes dans les parois des petits vaisseaux cérébraux. Elle doit être distinguée de la microangiopathie hypertensive euh, et aussi euh, de la maladie d'Alzheimer, avec laquelle elle a des similitudes de par la nature amyloïde du dépôt parenchymateux dans la maladie d'Alzheimer, vasculaire dans l'angiopathie amyloïde. Ces dernières années, une meilleure compréhension de cette affection s'est développée à travers deux schémas principaux. D'abord, euh, une meilleure description clinique. Si l'hématome intracérébral, l'aubert de la personne âgée, était un élément très connu et bien connu, en revanche, une deuxième avenue a pu être appréciée, qui est une avenue de type cognitif, avec un déficit cognitif. Un déficit cognitif qui n'est pas spécifique, mais qui est une deuxième entrée dans la maladie et qui s'exprime chez ce type de patient, avec un risque d'ailleurs évolutif important vers la démence. Troisième élément clinique, ce sont les signes neurologiques focaux transitoires qui simulent un accident ischémique transitoire qui n'en est pas un. Ce sont des signes moteurs, sensitifs, linguistiques, visuels, souvent stéréotypés, répétés, qui doivent être différenciés d'un accident transitoire. Enfin, il existe des formes inflammatoires qui témoignent d'une capacité immunoréactive de la substance amyloïde. Et puis, des formes rares, génétiques, euh, qui ont, euh, sont un véritable laboratoire d'exploration de, de, de cette maladie et nous laissent prévoir qu'il y a très vraisemblablement une longue phase pré-symptomatique. Le deuxième point, c'est le développement des biomarqueurs. Euh, des biomarqueurs qui ont contribué à caractériser cette maladie à l'échelon individuel. Euh, marqueurs génétiques, la peau 4 marqueur également euh, du liquide céphalorachidien le, avec le dosage des, des, des peptides abêta 40 et abêta 42 mais surtout marqueur IRM avec euh, cette description des micro mais aussi de l'hémosidérose corticale, mais aussi de l'hémorragie sur la focale, de l'élargissement des espaces périvasculaires, de l'atrophie corticale, des micro-infarctus cérébraux qui aboutissent à former une véritable empreinte génétique de cette affection. Enfin, dernier marqueur, c'est un traceur amyloïde, le florbétapir, qui en tomographie par émission de position permet de quantifier la charge amyloïde et son évolution dans le temps. Le diagnostic reste un diagnostic de probabilité, mais c'est une probabilité qui s'est hautement affinée dans le temps et il est maintenant, grâce à l'évolution de ces facteurs de ce critère diagnostic et leur adaptation aux résultats des études avec les cellules, les, les, les séries autopsiques, d'améliorer la sensibilité la, et, la, et la spécificité de ce diagnostic. Il n'y a pas de traitement de fond pour l'instant. Le contrôle de la tension artérielle est manifestement très important chez ces patients parce qu'il contribue à diminuer la récidive des hématomes en particulier. Mais il est clair que l'on voit se développer actuellement de, nombreux, de nombreuses pistes thérapeutiques avec des substances anti-amyloïdes comme le ponésumab qui nous laissent penser qu'on est au début d'une histoire et que cette histoire sera longue et fructueuse.